So, what's up sa inyo mga paps, no? Um, video natin today is um, tuturo ko sa inyo kung paano mag tune up or mag adjust ng valve clearance. So, panoorin nyo lang tong video na to. So, first mga paps, um, yung mga tools na kailangan din natin. Um, uh, flat screw na screw yung mga ganito, yan malaki then next um, filler gauge so pansukat dun sa um, clearance nung bulb so yung plies yung long tip ah, kailangan din natin to dun sa bulb so yung ito 9 9mm wrench para sa bulb then gis na yabe so 10mm then kailangan din natin ng wire wrench yung size nya uh, 17 so 17 na wire wrench so optional flashlight para makita natin yung top dead center so yun yung mga kailangan na natin mga paps so first um, tatanggalin natin yung sa so, stator yung dito sa yung dalawa dito yung takip so gagamitin ako nito yung mas malapad mas malaki kasi to so tanggalin natin gasket dyan um, check nyo lang baka mawala, mawala so dito rin may gasket mga paps then next um, tatanggalin naman natin yung cover nung sa intake then tsaka exhaust so gagamit tayo ng 10mm na yabe so, mas maganda kung mayroong ganito, yung bilog para hindi malos thread. So, tanggalin lang natin. Counterclockwise. So, yun. So, natanggal na natin mga paps. Next, yung sa ilalim naman, sa exhaust. So, kailangan ninyo din pala na uh, pang ano tawag doon pang salod sa pag may tatapong langis may tatapong langis kasi dyan eh, sa mga top so, lagi tayo ng pang ano then tanggalin naman natin yung gamit ng 10mm na yabe may tumapon so may tatapon talaga dyan ano, mga paps so natanggal na natin mga paps yung cover um, sa bulb cover eh, uh, intake tsaka exhaust then tanggal na natin yung cover dito sa stator natin so first step um, kailangan natin gawing top dead center to so para mangyayari yung bulb natin dito naka close then next mga paps um, i-adjust natin yung um, crankshaft natin using wire wrench so kailangan naka-align dito yung top dead center natin oh. so pag sinabi natin top dead center yung piston nasa taas then yung dalawang bulb nya is naka-close so naka-compression yung piston tsaka tayo, mag, tsaka tayo dun mag adjust ng bulb so tara i top dead center natin yung crankshaft using wire wrench 
So, ito mga paps. Size na ito, 17. So, yun yung sukat niya. Then, ang paikot is counter. Counter clockwise. Then, nahanapin natin yung T-Range. Ay, T-Range. Yung mark na T. Top dead center. So, meron ditong markings. So, meron markings dyan. So, ito yung marking nyan. May markings dyan. Dito, ito. So, kailangan nakatapat dun. So, hanapin natin. letter F then letter T so yun makikita nyo mga paps so letter T then dapat naka align sya dito sa marking may parang ano dito may hiwa so wala ka nakatapat yan so paano nyo malalaman kung nakatap dead center na mga paps so kailangan Um, yung vibe natin dito pag ginalaw natin dapat um, gumagalaw yan so ibig sabihin yan nakaklose yung vibe natin um, pag ginalaw mo yan kailangan maluwag so may gap yan dapat then sa exos ganun din dapat maluwag din sya so ito um, matigas So, kailangan pa natin i-adjust yung crankshaft. So, yan mga paps. Uh, maluwag na yung ano natin. Yung... Ipitan ko lang dito para maging top dead center sya sa gitna. No? Ipitan ko lang sya ng tube dyan. So, para maging top dead center sya. So, yan o. No? So, at na. Then, check na natin yung valve. So, check natin mga paps. So, so, ayan o, mukha. Then, sa exhaust naman, dapat ganoon din. So, yun. Dun, tsaka na tayo mag-a-adjust mga paps. So, next, um, na top dead center na natin. Then, yung valve nya, um, na-adjust na natin. So, naka-top dead center na yan. Then, next, kailangan natin ng filler gauge para sa um, dito sa gap clearance ng bag. So, ano ba yung requirements ng uh, XRM para dun sa gap ng bag clearance? So, Paano, paano natin malalaman kung ano yung gap nya syempre magbibase tayo sa manuals guide so to manual ng XRM so ang sabi dito mga paps um, yung clearance um, ng filler gauge so kailangan yung clearance nyang intake is 0.05 mm or 0.00 ano to, um, inches so, yun tapos yung exhaust, um, parehas lang din so, yun check natin kung 
saan dito yung 2.5 so ito um, 0.002 or 0.05 so ito yung specification nung sa valve gap natin sa clearance valve clearance so check natin mga paps so kailangan um, hindi siya maluwag or kahit so dapat hindi siya maluwag then dapat merong resistance okay. so check natin ano kung pasok pa din sa specification yung gap nung valve natin so natin so pumasok siya so medyo ano siya no medyo merong konting konting resistance pero i think maluwag siya mga pops so paano natin malalaman na maluwag so testing natin yung sumunod dito so ano ba yung sumunod dito um yung sumunod dito is yung sumunod is yung 0.003 so testingin natin sya na mga paps 0.003 so dapat ano to um, hindi sya pumasok kasi iba yung size nya no? pero pag pumasok to ibig sabihin maluwag then check natin So, ayan mga paps, hindi siya pumapasok. Ibig sabihin, um, nasa tama yung gap nung valve natin. So, next naman mga paps is yung exhaust. Exhaust valve. So, ayun yung magpokus. Ano? So, ayan. So, yung filler gauge na ginamit natin, um, susuwati natin kung papasok. Yung, zero, yung point zero zero two So, so yung pumasok, uh, medyo maluwag siya. Wala siyang resistance. So, testing natin yung sumunod dito, yung filler gauge. Yung point zero zero three So, ito yung point zero zero three So, testing natin itong papasok mga paps. So, so, yun mga paps. Pumasok siya, no? Tapos maluwag pa rin. Ibig sabihin, kailangan ng adjustment nito ito. Ayun, no? Wala siyang resistance, maluwag. So, try pa natin yung sumunod dito mga paps. Yung 0.4. So, tignan natin kung papasok siya. So, ito yung point 0.4 mga paps. So, point 0.4. Testing natin kung papasok. So, so, ayun mga paps. Pumasok pa din siya, no? Pero merong resistance, konti. So, kailangan talagang i-adjust. So, next. Testing natin yung point 0.5. Zero, 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 so, ito naman yung 0.005 so testingin natin mga paps so ayun pumasok pa din siya no pumasok siya pero may resistance na siya so i think yung susunod dito yung 006 hindi na siya magkakasya so kailangan natin i-adjust to mga paps dun sa specification ng exhaust natin sa valve clearance so tara tuturo ko sa inyo paano i-adjust so sa pag adjust mga paps kailangan natin yung 19, yung 9 mm na wrench tapos yung pliers para dito ang kontra so first lagi natin tong 9 mm Then, pa-counterclockwise yung pagpapaluwag. So, kailangan muna natin palawagin yung mga paps. So, first, papaluwagin muna natin yung nut, yung lock nut nung 
sa adjuster then pag naluwagan na natin yun yung sa gitna naman yung adjuster na screw um, pa clockwise para sumikip para papasok sa loob then doon natin i-adjust kung hanggang saan yung sa specification na gap so yung gap natin is 0.002 so doon natin i sisikipan so ito yung 0.002 so kailangan natin sikipan so dapat check natin yung ulit yung 0.002 yung 0.002 try ulit natin then maluwag siya di ba so sige pa natin siya pa ganto so kailangan may resistance yan So, ayan mga pops. So, dapat ganyan, no? May resistance sya. Then, yung sa intake. Um, check ulit natin yung sa intake. Sa intake. So, sa intake. So, dito maganda yung resistance niya. No? May konting resistance. Try ulit natin yung um, 00003. So, check natin kung papasok. So, hindi siya pumapasok. Okay. hindi sya pumapasok mga paps so ibig sabihin good yung good yung gap natin oh. so good yung gap natin na dito um, na adjust, hindi na natin na adjust kasi tama lang yung gap nya uh, which is um, 0.002 so yung sa baba naman Um, dito yung adjust natin kasi maluwag eh yung 0.004 pumapasok so in adjust natin yan ginawa natin 0.002 so good na yan so gagawin lang natin babalik na lang natin yan yung mga cover so yun mga paps um, bakit ba tayo nag ano, adjust nito mga paps So, tuwing kailan tayo nag adjust ng ganito. So, kapag kayong naririnig nyo na uh, parang maingay na to, yung bud nyo, yung part nandito, sa black, uh, ibig sabihin nun, uh, maluwag na siya. Lumuluwag kasi yan eh, uh, overtime. So, kailangan sinutune up natin yan or ina-adjust natin yung bud gap. So, malaking bagay yan mga paps yung pag adjust ng bud gap natin. So, kapag ka hinayaan natin siyang um, hindi pasok doon sa specification ng valve clearance natin. So, halimbawa uh, sobrang luwag na siya. Pag sin sobrang luwag na siya um, yung gap niya is um, malaki na. Yung pagpalo ng valve yung ito saka doon So, malakas masyado. So, may tendency masira yung yung makina natin. Ano. So, kapag ka sobrang sikip naman yan, um, masisira din yan. Masisira yung bulb. So, yung bulb natin no, masisira yan. No? Kasi sobrang sikip. So, may tendency ma maputol yung ito. Mabipit at masisira yan. No? 
So hindi lang 'yun, um, mababawasan din yung performance niya. So pangit yung pagkaka-tune up kapag ka sobrang sikip. So baba baba um, babagal yung hindi maganda yung performance ng motor natin. So kailangan um, from time to time ina sinusunap natin yung valve gap natin kiran so yun lang mga paps so bago natin siya balik ano um, linisan natin yung linisin natin yung pagkakabitan natin ng ano ng tarif so bago natin ikapit yan mga paps no? um, kailangan lalagyan natin ng um, RTB na gasket so gasket maker So, lalagyan lang natin yung paligid nung bulb cover. So, linisin nyo muna yung bago nyo lagyan. Lalagyan natin. No? So, yun. Tapos na tayo mga paps. So, testing na natin. So, yun mga paps. Um, mas tahimik na yung ano nyo, ano, yung sumaki na nya. Mas tahimik na siya. Tapos yung napansin ko, um, yung throttle response nya, mas gumanda. So, yun mga paps. So, ganun mag-tune up ng vibe. Clearance. So, yun. Hanggang dito na lang mga paps. Uh, kung nagustuhan nyo yung video natin, paki hit yung like button dyan. And then, sa mga bago pa lang sa ating channel, uh, mag-subscribe sa kanya dyan mga paps. Then, paki-click na rin yung notification button para updated kayo sa mga next video natin. So, yun lang mga paps. Um, God bless. Ride safe. Have no need to fight. Tonight, tonight